怎么？是你们几个想要造反？好气派呀、啊！看来兄弟们河北西北风，把钱都刮到你们这儿了。你们谁呀？你看到老子碰牛吗？说，主公，他就今天出师好歹的东西，怪不得一辈子只能拿力气吃饭。这几个，你们知道什么滋味吗？少废话！我们每个兄弟两万的血汗钱，你还不还？给老子大杯，是你这些废物的福气！低沉的狗东西，想要拿工资，把游泳池的水喝干净，今天就把账给你们结了。好，是你们逼我。今天，你站住！我给你们倒点酒。今天这事，给我填上他的书上去。林江，你怎么在这儿啊？我怎么在这儿？你难道看不出来我是来陪勇哥游泳的吗？废物东西，竟敢跟勇哥动手，爹不撒泡尿，看自己什么德行！小佳，我来这里讨薪是为了攒彩礼钱娶你。攒彩礼。勇哥随手一个包包，就是你一年的工资，你拿什么娶我？李子，看到了吧？你辛辛苦苦攒了一辈子的钱娶的女人，居然是我王勇玩剩的。你记恨小老冤种！勇哥，<笑>讨厌！等我把秦家的婚事给破了，你给我自首。<笑>你想好了吗？我一直都这样呀，之前不过是哄傻子玩大了。哦，对了，我妈的住院费可都在我的卡上。五九八，我的分手费好了。别忘了龙回因果，这样是会遭报应的。<笑>整个公司都是我王氏的，你只不过是在王氏公司底层打工的废物，赶在老子头上撒野，你他妈不撒完那道了？今天，这块表，分我分够十秒，拿起。女朋友可真厉害，这么多好吃，可惜没尝过那味儿啊！林家，我不打女人，你给我滚！我教训王勇这个王八蛋！今天我劝你还是滚吧！这一万块钱，让你那病秧子老妈花心一个月呀！好，属于我的，我一分钱不会省，不是我，我一分钱不会要。你小子是一点不要啊！你住手！孙总经理，你怎么来了、啊？上官小姐只是担心有人不分黑白，有损集团声誉。你说替我们救主啊？这里发生了什么事儿？这工程款本来给的就少，这愣头青还带头恶意讨薪，我们实在没有办法。你说，立马把这个人给我找回来，立刻和他成亲。成亲还伤人。我法是你家写的，什么东西？你可别听信谣言了。这小子满嘴能一句实话，你放心，我一定把事办得漂漂亮亮。你当我很好骗吗？王勇，那么多人投诉你拖欠工人薪资，你认为我们什么都不知道吗？今天之前把所有的工资都结清，不然取消合作。嗯，是是，你放心，我我一定去办。管家，马上帮我盯着点他。如果说他遇到什么麻烦，及时告诉我。好的，大小姐。你今天还好吧？三号床再不缴住院费，就送一火葬场吧。这是我妈的医药费。没钱就别治，出来装什么孝顺？别忘了，你们还欠着我们院二十万手术费。哟，这不是晴天呀、啊？哎。我怎么听护士说，再不交他住院费，你妈就得住走廊了呢？佳佳，你怎么说话了？妈，您安心养病
。你家人现在过得很好。今天你知道就好。从现在开始，我们就是两个世界的人。我属于上流社会的，而你，你是个卑微可怜的臭农民工。<笑>我今天来呀，正式退婚。妈，您放心，好女人多的是，我以后不会看走眼了。别做梦了，你呀，一无是处，家徒四壁的，谁会看上你呀？林家，我爸现在在病床上呢，你能不能不要当着我爸的面说这些啊？哟哟哟，他气死了，跟我有什么关系？你妈并不是我妈。你再说，他要是真死了，你少了这么个人去拖累你。你还得感谢我呢，你你妈妈护士护士，你快帮我看一下我妈怎么了？病人医绝了，需要赶紧做手术室。那你赶快！你还欠我医院手术费呢，先把钱交了再说。哎呦，晴天，我劝你呀、啊，还是把药停了。你再多说一句，你深知我对你动手？你敢对我动手？这医院都是你家开的，嘴长在我脸上，我就不走。我倒要看看你没钱给你妈治病的窝囊样子。不关你的事儿，这钱我会凑齐的。<笑>哎呦喂，晴天，你干工地一天才几块钱，想凑够二十万？别以为上一次工地上上官小姐帮了你，又觉得自己了不起了。你现在跪下来求我，说不定我会帮你出这个钱。这一巴掌，我不是替晴天扇的，我是替你爸妈扇的。上官小姐，王勇的女人不值得你去动手。你们，这是一百万。董事长，你，你可别被骗了呀！乖，我已经替你解了两次围，你是不是该回报我一次？该怎么回报？跟我回家，去见爷爷。让你不要娶我。什么？吴家，玉清啊，你知道晴天是我舅辈老战友介绍来的贤婿，为人善良，能吃苦。你，你为什么不嫁？老爷子，我只是一个在工地上面搬砖的农民工。上官这,这家大业大的，我何德何能可以高攀上上官小姐啊？哎，吃得苦就苦，防备大丈夫，你懂吗？爷爷，反正我就是不嫁。你，去去。哦哎、爷爷，老爷子，老爷子，我帮你看看。爷爷今天就要上新天了啊！我嫁，我嫁还不行吗？啊？真的？真的？好好，那那太好了。哎，你们赶快去领证啊！没想到竟然这么早就结婚了。我和你结婚只是为了应付爷爷，我不希望你第四个人知道我们之间的关系。以后在外面叫我董事长，有什么事情找管家。上官玉清到底图我什么？哎，什么？他们竟然敢打人！我马上来。快快快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！你们这么做值得吗？你要真是一块狗皮膏药，甩都甩不掉。没有钱，老子咋的你找不着美。小子，长本事了，来来来，朝这里来。行、嗯，让我都要看看，能搞出什么女人。上次是上官小姐的，这回我看谁敢跟你撑腰。我答应了上官小姐，要结清我们的工钱，但实际上只给了我们一人一千块。钱我是结了。但是公司资金周转不灵，需要分期结清。就是、啊，今天无论如何也要把工钱给我们结清，还要赔偿我们兄弟的医药费。欠债还钱，天经地义。看来还是有人不长记性啊！警察，我打到他们打记性的人。我警告你，无论今天谁受伤，都是你负责。今天这件事没个结果，一个也别想跑。嘿嘿，我是加拿的吗？你他妈什么打死他，威胁我？哼，我会负责。但是今天这里，成为你们这群杂碎的坟墓。我今天检查完以后，我要他们三个上。
晴天女听风，还好杀人是不是？嗯、有哥，这这猴子可是来真的，我继续叫人。回来，马大官。来呀，反正一人一条命，你们孙子不好，住手！混蛋，什么方法那么聪明？你是吃了雄心豹子胆了，敢对我们上官家的姑爷动手？他这个废，怎么可能上官家的姑爷呢？姑爷好，我这小子怎么可能是上官小姐的丈夫？还愣着干什么？把钱拿出来！嗯、我没那么多钱呢。十分钟。再不把钱拿出来，我把你脑袋拧下来当夜壶。那个，好好好，我马上去。快被打的兄弟们的医药费赔了吗？赔了赔了，一条腿一万，我可砸了啊！那快点放，他们等他接回家呢。别别别别别别别别别别赵居然敢和黑蛇帮有勾结，我看他们是不想活了。王勇勾结黑蛇帮，你说该怎么办？打入云城天牢，带走。喂，兄弟，你不是吃晚饭吗？嚣张什么？把他俩带着一起吧，找谁，一个也玩不花呀！小<笑>谢，哎呀，我真没想到，竟然上纲女婿。你只要放过我，我保证把你送到天堂。天哪，我给你做小祖呀！把他给我丢到车里去。车里。现在的我还看得像你，想跟我做媳妇？像你这种毫无礼仪脸吃的人，有提鞋的我。今天新婚夫妻有培养感情，以后啊，你就住在玉清家，就不太合适吗？太什么不合适？爷爷，你为什么非要让我嫁给他？玉清啊，通宵爷爷是什么都依你的，这件事情。你就听爷爷的吧。如果一个月我还不愿意，他必须得搬走。那这一个月你们必须住在一个房间。嗯现在情况你也看到了，我们约了三张：一、不准碰；二、所有的事情要背着我转；三、三、不该看的不要看，不然拉你命。抛眼珠，那就试试。试就试试。对了，我跟你打听个事情，黑蛇帮的窝在哪儿？你问这个干什么？王勇现在最大的依仗就是黑蛇帮，我怕他死心不改，找人闹事。命招阎王，不惹小鬼。你想对黑蛇帮干什么？我会把黑蛇帮连根拔起。一周之内你做不到，立马给我搬走。要是我做到了呢？条件随你提。走！谁这么快找到好事？找死是吧？没事，大哥，魔头小道而已。咱们继续。喂，你快救救我！我求你了，你快！骚娘们，你觉得他敢救你吗？就是黑蛇帮的人。你小子还知道我们？知道了就赶紧给老子滚，别打扰老子兴的时候。我他妈打断你腿！好
，就拿你们当敲门砖。武大打电话叫人，你们现在不用了，我会自己登门拜访。你没事吧？哇，大哥，你怎么这么能打呀？给我当保镖吗？你看你没问题的。哎喂，你等等我。谁先生，有滚出来！嗯，大哥，就是他。你就是 A 蛇。你谁啊？我叫秦天，是隔壁工地上的。<笑>老大，听到了吗？他是隔壁工地打工的。分明是来给老大你找晦气的。我也不是谁呢。工地上一臭搬砖了，你就敢来我黑蛇帮嚣张？你居然找死吧！黑蛇，你记不记得勾结网友把我兄弟打进医院的事情？是，这事是我做的。怎么，来要医药费啊？啊？不好意思啊，最近火气有点大。不行了，便宜你了。这可是蛇哥的精华，其他人想要都要不到呢，是不是兄弟们？是。黑蛇帮，本场横行霸道、恃强凌弱的日子是该结束。好啊，把这手脚给我打断！老子弄死你！你怎么来了？你都把他们打倒了，我还怕什么？死到临头了，还在这里谈情说爱。死到临头，说的是你自己吧？小子，你知不知道我是签农会的人？你个臭农民，跟我跟动老子领好吗？老子杀你全家！什么乾隆白虎？从现在开始，云城只有黑蛇帮。小子，找你哥哥给我磕三个响头，我就。嗯什么？他真的把蛇帮老少给端了？你来干什么？我可没有说你可以随便带女人来公司。这就是你老板，也不怎么样嘛。我怎么样？不需要你来点评。哼，黑蛇帮已经被我端掉了。按照赌约，我是来提条件的。真的是你干的？没错，是我干的。怎么？你怀疑我秦大哥不成？我可是亲眼看见他凭一己之力单挑了整个黑蛇帮。秦天，你知不知道你干掉的黑蛇帮是千龙会的堂哥？千龙会的老大哥，是云城的地下皇帝。你知道会有什么样的后果吗？不是，我说你这个人怎么这样啊？秦大哥也是为了你们公司呀。这里有你什么说话的份？怎么就没我说话的份？我可是秦大哥的女朋友。呃、你可别乱说啊！我们两个人之间是清白。没错，我们就是清白的。嗯，怎么样？那我的条件……滚，滚就滚，我们还不想待了呢。哼，走。哎，哎那个，我这我这……哎呀，你这么一闹，我家工资的事不就打水漂了吗？不就是一份工资吗？我带你去我家，我爸可有钱了。哎，哎，哎，什么？黑钱包被断了。给我查！我到这要看，谁这么大胆，敢端我们天龙会堂口？好，挂了。爸，我回来了。小英回来了。我今天差点被几个混混给欺负了。什么？有没有事？还拿混蛋瞎了眼，敢动我的女儿？爸，我给你介绍一下。他呀是晴天，今天多亏了他救我。你是没看见，他身手可厉害了，一个人可以打一群呢。江叔叔，你小友，实在是太谢谢你了，有这么一个女儿，她要出点意外，我……哎，爸，你就放心吧，吴哥不是好好的回来了吗？<笑>好，这是我们江家的至尊金卡，随时可以投资一千万。但是我一点心意啊！你愣着干嘛呀？你就拿着吧。太贵重了，我不能收。出手相救，本就是举手之劳嘛。好，要有好性情。
我最喜欢像小友这样的年轻人啊，还请小友带回家，有书仪式，你好让我尽尽地主之谊啊。今天晚上不回家睡觉，应该没事儿吧？哎，他正好在生气，你消消气。好啊，既然敢夜不归宿。哎，你干什么？今天表姐决定了，你要是不答应做我保镖的话，我就不走了。你是对我不感兴趣呀、啊，还是对这份职业不感兴趣？都没兴趣。你，江小姐，我们孤男寡女共处一室的，有点不合适吧？怎么了？你刚刚不是还说什么对我不感兴趣吗？难道你还怕发生点什么？嗯、啊，晴天，我问你，我跟那个董事长到底是他好看还是我好看？啊？怎么怎么都是他呢？我就知道你们有奸情，这下被我发现了吧？你说什么呀？要不然你怎么能昧着良心说出这种话呀？我不就是那个兄弟他小了点吗？人家哪不比他好？一个小姑娘家嫁的一天不学好。清楚这些虚头巴脑，走不走？不走。走，算了，我去。哎呀，哎呀，晴天，你就答应做我保镖吧，我求求你了。你这是在玩火。我就在玩火，怎么了？只要你答应做我保镖，我做什么都行。做什么都行。什么都行。嗯。干嘛呢？我真讨厌呀、啊！哎呀，啊！也不知道你怎么想的，一千万的卡你都不要，还要本小姐买单。我就是一个农民工，拿着这样一笔巨款，我也无福消受啊。来吧。晴天，随便试吧，本小姐买单。去去，想逃房去别地方，别挡着我们做生意。哎，你说什么呢？我们是来买衣服的，怎么就成讨饭的了？我说你们两个是不是不戴眼镜？嗯、你还是眼瞎，看不清楚上面大字。本店仅对会员开放。那又怎么样？这就是你狗眼看人低的理由。就是，别以为我刚才没听见，你就是一个臭农民工，本来就是条狗，还需要人看？你你在说什么呀？我说你们这的狗男女，赶紧给我滚，别逼我叫保安，赶紧走。说嘴巴给我放干净呀！哎，我就不，你能把我怎么着？怎么想动手？这可是签了会的地盘，今天只要你敢动手，我绝对让你吃不了兜着走。还是第一次听见这么犯贱的理由。他们敢打我，打得好！不是会很牛吗？我怎么没有看见他来保护你啊？我看什么千楼会，就是什么狗业。明天我们走，有本事你们别走！看我们在这弄死你，废物！我走，有人来闹事。你敢在我们这闹事？活腻了！我走，这两个臭要饭的想来我们店里偷东西。被我抓到了，然后他打我。嗯，还有这事儿？你胡说什么呀？我们哪有偷东西？看你们这个穷酸样，不是偷东西，是干什么？你敢在乾隆会的地盘闹事儿？你两个臭要饭的，真不知道死字怎么写呀！而且他们还说乾隆会是,是狗屁。嗯，我建议把他们两个都抓起来，送给乾隆会。没准咱们还能领赏。好小子，现在给我跪下，磕头认错，要不然我的人来了，打死你腿！至于你嘛，有几分姿色呀
，一看就是个骚货。今天晚上留下来陪我，不追究你俩的任务了。嘿，真不要脸！我这给脸不要脸，我打死你！哎，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀怎么了，王总、哎？叫什么呀？哎呀哎呀哎，表哥，你可终于来了！我刚才让两个畜生给打了，什么情况？刚才那两个小偷仗着自己会点功夫，偷东西被抓，就打人。那是是，给我打个腿呀！废！看看，见过这个人吗？哎，救救救他！救他！花生灰我都认识。你说那小偷原来是他？听说你知道黑社帮覆灭的事儿？张会长，我已经查清楚是谁干的了。是谁？就是个搬砖的废物，估计也进不了你的法眼。我希望您能给我一次机会，表忠心。哦，一个搬砖的废物，竟然会有这么大的本事，废掉他的四肢，等我亲自审问。你看，好久不见了，王勇，你不是进去了吗？嘿嘿，我花了这么多钱，就是为了出来弄死你。你是谁呀、啊、你、啊？有五混金主了，吃晚饭都不带重样的。今天，别说在吃晚饭的眼里面，你算是这个了。嘿嘿，笑个屁呀、啊！我能送你进去一次，我就能送你进去两次。嘿嘿嘿，你死到临头了还在嘴硬，别以为三观玉清能给你撑腰。天龙会的江会长可说了，用我断断你的心思，把你做成银质。给我上！等等，你们不就是想要钱吗？我给你们钱还不行吗？那钱，等我弄死你！我来找三国玉清那个娘们儿，尝尝这个娘们儿的滋味。Go！ 他那么多人，我马上打电话给我爸。老娘们儿，高的！他妈的，给我上！住手！爸，哎呦，我的乖女儿，你没事吧？这怎么没有事？你看我的脸，就是他打的。周、嗯、大，那个，你听我解释。什么东西啊？敢打我江风云的女儿？周大，对不起，我是瞎了眼，那个打出了六千金，那个你，关键都是这小子错，黑社帮事就他干的。赶紧向我江秀友道歉。什么？道歉？你聋了吗？周大。他是你要倒的人，给我打断他的腿！快快，快走走！啊啊！同样的话，我不想说第二遍。对不起，给我滚！钱小勇，别我坐了啊！没事，你要多谢江会长替我解围吧。难道你就是签委会的会长？这是我。我不管，反正晴天是我的救命恩人。你要是想带走他，你就先带走我。哈哈哈哈哈！林强。你放心，我相信秦小勇的为人。秦小勇啊，你能不能把黑蛇帮的事情给我弄清楚？当然可以。事情是这样的，有消息称天龙会的会长江风云要打断顾雁四肢，于是呢，竟敢背着我在外面为非作歹这么长时间。江会长，秦天是我的人，我保护你。呃，玉清，闭嘴！虽然我挺看不起你，但你终究是我上官家的人。你说什么？怎么就成你的人了？你不就是他老板吗？说的好像你们结婚了一样。上官小姐，江会长，如果你非要追究的话，那我上官玉清后悔吧。哦，上官小姐这么帮这个晴天儿，莫非他是你什么人？他是我的员工。哈哈哈哈哈！笑什么？我笑今天有个好老板。江会长不会再追究黑社帮的事情。你怎么不早说？我还要谢谢他，帮我们乾隆会清理了门户。跟我走。啊，哎，哎，今天晚上可别上床去了。哎，呃，对不起啊，我发誓我跟他真的没有什么。是吗？
，我怎么闻到了一股醋味啊？你该不会是吃醋了吧？我吃你的醋，啊，可笑。你放心，我既然娶了你，我绝对不会再想着其他女人。随便你，反正只有一个月，很快就到了。大小姐，我浴袍忘拿了。没空，那我就光着屁股出来了。啊，嗯，怎么？你何必再让我看到这脏东西？流氓！我这是在帮你，要是爷爷检查起来，不就穿帮了吗？明天陪我去参加语文家的商会。好。让我们祝贺语文世家的公子宇文成都先生成为一名最年轻的、拥有最多上市公司的总裁。下面有请宇文先生致辞。各位来宾，各位先生，我们家族和我们上官家是自古以来从小的经验，都离不开各位来宾的支持与鼓励。我一个打工的，谢谢大家，说啥就是啥。好，请大家继续。上官云强，上次我给你的提议，考虑的怎么样？嫁给我，对你们上官家那可是天大的好处。痴心妄想，漂亮。你是敬酒不吃吃饭的。宇文成都，我们俩认识了这么多，你是什么人，我比谁都清楚。我上官玉洁的男人，必然是顶天立地的人，是谁都不可能是你。笑什么？他谁？我带来的。晴天，你怎么在这儿？这里可是宇文家族在云城最顶级的商会，一个月入两千的搬砖臭乞丐，怎么有资格在这儿？少在这丢人现眼了，赶紧给我滚出去！看见你呀、啊，我就恶心。你认识他？哎呦，宇文少爷，他不过就是跟我弟搬砖的，但不知道怎么的，这个人娶了上官玉清。什么？云清，你嫁给了一个？搬砖的农民工啊，堂堂云城第一美女，我就说嘛，你小子走了什么狗屎运，人家会看上你，你呀，要钱没钱，要权没权的，还有一个拖油瓶的病老妈。哦，你说的那个臭要饭的就是他呀？对呀、啊。哈哈哈哈哎呀。被退婚的滋味可真不好受啊！你还是用力的去搬砖嘛！你在用力，我也在用力啊！哎呀，在床上那叫声啊，呜呜，还有那姿势啊，哎呦，比我还玩着花了一个骚货！哎，你误会了，人家根本不是我的女人。就是一条吃屎的狗，谁跟着谁的，还得是你宇文大少慧眼识真呐啊！没有让这样的货色流入市场。宇文先生，刚才我几点找您？青天，你说清楚，狗呢？谁应声我说谁。你，你什么你啊？
赶紧走。站住！上官银婷，你可真有手段呢！明明是你先挑的事儿，现在说这些，没什么意思。我只是想看一看这位英雄的身手。这就是你们宇文家的待客之道吗？哦，我可不明。既然你怕了，就算了。我也觉得。那黑蛇帮都穷凶极恶的人，就凭他？喂，你应该认错人了吧？我看他杀鸡都费劲。答应李氏。今天，李胜利。要我赢了，你就让这个骚货陪我一晚上，然后跪在地上，我血三针狗将。好，那要是你输了，同样也要道歉，也是三针。好。爹，没事，你快说。不要给他投降的机会，如果有机会，做了。开始。啊妈，你们，我打死他！难道你打架只知道躲吗？啊，还打什么呀？认输了吧？就是。宇文少爷，我看这样下去，那个秦天迟早被撕成碎片。恭喜晴天！妈的，今天你没事吧？我带你去看医生。没事儿，看见了吗？我赢了。青天，你到底是什么人？我不是说了吗？我就是一个在工地上搬砖的农民工。你要是可以放弃上官家而投奔我们宇文家的话，那么今天来我厂子闹事的事儿，我记我就。我对你们这些狐朋狗党没有任何兴趣。我告诉你，今天你跪也得跪，不跪也得跪。你说什么？让我宇文成都给你下跪，你知道我是谁吗？我管你是宇文成都还是宇文重庆，我只知道四个字：愿赌服输。哎，哎，道道歉。冷头青，你知不知道自己在干什么？道歉。哎呦，不然我弄残你！这么多人在这儿，你难道还要一直争僵持吗？嗯，上官云清，对不起。还有狗叫呢。汪！汪！汪！语文大少言出必行，我很欣赏。上官家要完了，怎么了？你有没有想过，我会给你害死你？他们那么侮辱你，我是在替你出头。我需要你替我出头吗？你今天倒是羞辱了他，但是你有没有想过，光一个宇文家还好，他背后还有一个欧阳家。现在他们两家已经联盟，接下来将会是胡进芳。我不知道，那你怎么不拦住我？我已经拦过你很多次了，秦天，谢谢。混蛋，废物！宇文兄，发这么大脾气干嘛？三官银钱让我们宇文家的脸都丢完了。丢了的东西
再找回来就是了。我有个办法。上官一清，你想求饶？需要我帮忙吗？不用了，我待会儿还要去工地。给你放一天假。好。今天，刚才是我太激动了，给你道歉。原来你还会道歉呢，我还以为你就喜欢整天板张女王脸呢。有吗？有没有人跟你说你笑起来比较好看？这样。算了算了，你还是别笑了，你笑起来比哭都难看。哎，刚才也是我有些莽撞了。其实从这次的事情来看，宇文家早有预谋，你不过是个导火索。嗯，醒来后感情不错吗？爷爷，告诉他。嗨，这么紧张干嘛？不是说吗？一时就不能检查的，不错，我很满意。爷爷，这都火上眉毛了，你还开玩笑？你难道让爷爷再把老糊涂去替你挡灾？爷爷，我不是这个意思。哎，秦开，你伤怎么样了？没事吧？爷爷，我没事。年轻人身体就是棒。哎，哎，你俩还不赶快办事我想在我有生之年早抱重孙子。爷爷，好了好了，不说这些事了。我今天有个非常重要的事情要告诉你。什么事？我们上官家的资产被证监会给冻结了。什么？听我老朋友说，是宇文和欧阳两家曾经做的工。果然是他们。我们和宇文是世仇。我本来以为他们会折服很长时间，没想到他们这么早就来对付我们。对不起啊，爷爷，是我莽撞了。哎，今天与你没关系啊，这是迟早的事情。我现在害怕的是，如果我们没有巨额的资金来冲破这个困局，那你就是再做垂死的挣扎都没用。爷爷，我会想办法解决的。解决？你怎么解决？这需要一笔很大的资金来冲破这个困境，一百亿，你有吗？我没有。我有一百块。你看人家秦天，啊，乐于助人，这这这，吃不耐劳的人啊。爷爷，我还有一个办法。什么办法？只有他能帮助我。谁？江风云。千隆会会长，地下皇帝江风云。没错，现在云城企业啊，除了江风云，没人敢帮我们。他有自己的实力，不具欲为和欧阳。可是前两天我才刚得罪过他们，他们愿意帮我们吗？算了，爷爷，我会亲自去拜访的。玉清啊，要是真守不住上官家的产业，就算了。我不希望看着你发生危险啊。等等，我想。我可以帮你们要这笔钱。晴天，这事你就别掺和了。晴天可以说说看。爷爷，你为什么这么相信他？我都解决不了的事情，他能做什么？我之前救过江风云的女儿，和他也打过一些交道。有这种事啊？确有此事，但人家又不是傻子，欠一个恩情就给你拿一百亿。机会再渺茫，我也要试试。晴天可以试试。我先走了，我要回去给你们顶住上头的压力，对坐一周，不然大家一起去拜拜。我走了，上官云清，你要是愿意给郭哥卸卸火呢，没准我还能帮你呢、啊。宇<笑>文成都，给我滚出去！你生气的样子我更喜欢了。我都说了，我是来帮忙的。别在这里给我假惺惺的。说对了，我这个人就没几句真话，但是。我想上你的那个心，绝对是真的。你跟老子把嘴巴放干净点，不然我不介意让你跪下。哎呦，哪来的臭乞丐，在我的地盘上撒野？哎呦，我
就是一个工地上的农民，工穷光大啊！今天在上官家发生的事，全全因为你。来，给我砸！你要干什么？你们上官家不是早已破产了吗？我把这些房产全都买下来。这找我自己家不行吗？现在这里还是我家，你都给我滚出去！哎呦，我好害怕呀！是你家又怎么了？你不就是想要钱吗？砸完了我赔钱不就完了？哎呀，够的，够的！给我杀！我看你们谁敢动，你给我杀！我是不想。我一旦出手起来，我是怕伤着你。起来，走吧。明天，你真的想杀了他们吗？现在是法治社会，对付这种人，就是要一次比一次狠，才把他们镇得住。没什么事我就先走了，等我好消息。秦小勇啊，这次有什么事吗？我想找您借一百个亿，帮上官家度过这次危机。<笑>是我听错了吗？我第一次见有人找我借一百亿，可能借，但你能还吗？我不知道，但我还是要借。<笑>好啊，我有一个要求，什么要求？做我女婿哦。什么？怎么？不愿意啊？不是，那就是愿意喽。只是，这是什么？只是我已经结婚了，上官玉清还不让我说，这我该怎么办呀？是因为。上官家的千金上官玉清吧？啊！从上次他给你出头，看出来，你们绝对不是上属和下属之间关系那么简单。自古英雄多红颜嘛。刚才是探底，如果刚才你直接答应，我反倒看不起你。这一百个亿啊！哎，还好刚才犹豫了一下。但是这钱啊，我做不了主啊。您这是什么意思？我现在资产啊，都交给小英打理了，他签字才行。哎，小英，妈妈，你瞧瞧，爸，你就瞧好了。慢点，我就先走了啊。今天，看在你救过我的份上，我可以把钱借给你。不过呢。你得答应我一个条件。果然是一家人啊，每个人都有自己的条件。行，就算是上刀山下火海，我都答应你。没有那么麻烦啦、啊，我就是想让你给我当保镖。一百亿，今天他居然真的借到了一百亿，他是怎么做到的呀？算了算了，不管了，先把公司盘活吧。上官集团又复活了啊！谁他妈那么大胆子，敢借钱给他？我们查清楚了，江家在两个小时前向上官集团流入了一百一笔一百亿的订单。江家，既然他活腻了，咱就别惯着他了，去把他给做了啊！看谁他妈敢跟我作对啊！是，快去，快去！嗯，第一呢，当我的保镖要无条件遵守我的命令。第二，你要随时随地贴身的保护我，一步都不能离开。第三，嗯，我暂时还没想好，那等我想好了再告诉你，知道了吗？知道了，但是我怎么觉得像是在卖身呢？百亿都能包养好多小鲜肉了，好吧？怎么得了便宜还卖乖呢？啊，是是是，我知道了，你说的都对。你为什么会在这儿？公司那么忙，还有时间在这里谈情说爱？哎，我说你怎么说话呢？现在晴天可是我的人了，你说话给我客气点。你的人？嗯，还有你。我说我们蒋家借给你这么多钱，你这什么态度啊你？我不管他借给了你多少钱，以后不要再来找我。雨清，你听我解释啊，是江英故意逗你的。如果我不当他的保镖，他就不会把钱借给我。是这样吧？看来是我错怪他了。我得想办法把他赎回来。哎，我们都来了，就来吧。啊，我。好嘛。哎呀，我们来这儿干嘛呀？陪我唱歌。我不会。啊，我可以教你啊。嗯。
你给我们兄弟也尝尝呗小妞儿老子今天还有人看得起你大哥大哥你走我知道还请你请进你尝了这么优秀的妞吗妈妈
。总而言之，就是要解毒，解毒就是要脱衣服。哎，你别担心了，你有见过谁不脱裤子干那事儿的吗？你真的什么都没做啊？难道是你那里不行？嗨，我对你的身材真的一点兴趣都没有啊！我可告诉你，如果你现在不去医院，等到你在大街上要请发作的时候，啊，做好心理准备。还想吓唬我？林哥，林哥，你怎么样了？妈，是我没来。你又次救了我的女儿，占便宜的是她，她没不帮忙我就不做了。没事，小叔叔，都是我们该做。二五号病人，哎，还有药啊？来来来，来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎没事吧？啊，我没事。那个凶手抓到了吗？哎，是啊，让他给跑了。啊，再不问你，只是不知道是谁派来的。爸，谁让你一直瞒着我？我第一次知道家里居然是混社会的，自己老爸居然是鼎鼎有名的乾隆会会长。哎呀，我呀，一直不想让你掺和在这个事儿里面。你看，像我这个。九军，你是我们江家的救命恩人，想要什么，尽管开口。伤势严重了，不必紧张。哎，江叔，怎么了？你看，爸，你你们怎么了？这么紧张干嘛？干的漂亮，这这怎么快就进去了？爸，不是这样的。爸，你们，我你喝，他们给我下药了，然后就把我带到酒店，然后就就就是就是救我了，不是不是这样的。竟然是这样。嗯，他们说你们俩对这段视频并不知情。嗯嗯嗯。那对方一定是有备而来呀、啊。那他们的目的是什么呀？既不勒索，也不要挟，一定是挑我们之间的关系啊！我们，我就是一个穷打工的，有什么值得他们觊觎的？不是你，是上官云清。哎，叔叔，你能答应我一个请求吗？你说，我想辞去保镖的职务。你去吧，我知道你金贵，一百一直卖给天使、嗯。对不起了，秀叔，我秦风什么本事都没有，就是一身的蛮力。以后你们有需要我的地方，尽管开口。等等，这是我们乾隆会的龙王令，鉴定不如鉴物啊，你拿着。会给你减少不少麻烦的。玉清，玉清，玉清，玉清，你要回来干什么？你在这儿，不是想找你。住嘴！我不想听你说，我嫌脏。玉清，你听我解释啊，事情不是你想的那样。哦，是吗？是一个意外。什么样的意外让你脱光衣服在床上办事？他被人下了猛药了，我那是在救他。所以你就说是你。我真的是在帮他解毒。你以为的那些事情根本就没有发生。而且你看这个视频啊，摆明了就是有人在陷害我。现在在这个节骨眼上，你一定不能意气用事啊。你当我三岁小孩啊？我发誓，我说的每一个字都是真的。晴天，你要是真喜欢那个小妮子，你就和我离婚
，就看花儿人世界，不要以什么保镖之名行书未成事，我怕别人知道了，叫我上官玉洁说的。我喜欢的是。我秦天是一个粗人，一周前还是一个在工地上面讨薪的农民工。是你帮我讨回了我的工钱，也是你帮我交清了我妈的医药费。我知道你不满爷爷把你嫁给我这个粗人，但是自从我进了你们上官家的门以后，你从来没有为难过我，还让总管帮我解决了不少麻烦。别人都说你这个人跟冰山一样，但是我知道，冰山只是你的铠甲，你的内心跟所有人一样柔软。我是怕你误会，所以我辞掉了保镖，赶了回来。对不起，没事，你不只是你一个人，江会长也收到了，而且江会长刚才差一点被人枪杀了，我想。他们是有意搅乱云城的这潭水。我猜是宇文和欧阳家。不排除这个。大小姐，姑爷，老太爷来的信。爷爷说什么了？爷爷说，北京将会来一位大人物。宇文和欧阳两家已经联合起来，要举办接风宴。我看接风宴是假，陷害倒是真。陷害？如果他们真的办成接风宴，那我们到时候就真的是鱼油上的战犯，任人宰割。我有个办法，我有办法。什么办法？既然我们也知道了这个消息，那么我们也办一场接风宴，就看这个大人物到底会去哪一家。怎么说，我们也有一半的机会。就凭我们，怎么对付齐两家？你是不是忘了一个人？谁？江风云和千龙会联盟，我们联合他们一起办一场接风宴，就有了对抗宇文欧阳两家的资本。那可就不是一百亿这么简单的事了。事关云城风云，如果他们一旦上船，那就下不了了。他已经没得选了。之前帮助我们，宇文欧阳。难道就不记仇了？这次的杀手说不定就是宇文家派出来的。我们已经没有其他办法了。好吧，我试试。给爷爷我的封信，说需要他的帮助。爷爷在北京当过兵，没准认识那位大人物，那就再好不过了。好，没什么事儿，我就先回去休息了。这几天累坏了。等一下，辛苦了。再怎么说，你也是我老婆。这也是应该做的。他救了我，虽然一点都不好。算了，你放心。不是我家那狗吃的那药也三天消不了，估计那小子现在已经成圆角虾了。干得好啊！喂这么多的山啊！谢少爷。我看呀，还是少爷不一样想法。用这么一招，就挑起了两家的矛盾。王勇，这就是你办的事儿吗？不是，这我我一看不，这就是一碗臭豆。看上去没什么了不起的嘛。给我站住！宇文成，你管的也太宽了。这找半天有我们宇文家的股份，现在我怀疑你们偷了东西，所以要厉行检查。你有病啊！我们是来吃饭的，偷什么东西啊？秦龙会的亲戚。哦，否则我当是谁呢？原来是被那个工地上冲搬砖的上过的浪货啊！你跑什么你？你怎么知道？哎哎，俺要去这老的下的。今天那个浪货的滋味怎么样啊？说出来分享分享呗。你不不记得也没关系，我这录了视频呢，可以慢慢欣赏。这滋味怎么样啊？吃得好，这种人就该炖死绝孙。晴天，你干什么？晴天，你好大的胆子，当着我的面讨我的人。哦，你的人。
。难道宇文大少也想参与其中吗？就凭刚才他说的那番话和手机里面的证据，我就可以把他送进天牢了。难道宇文少爷也想进去逛一逛？啊，这人我。不认识，哎，听见没有啊？女主都不认识你。你看，这样以为少爷，你不能这么对我，我感觉你的眼吗？滚开！你真是不就烦死你的废物！哎，我在想啊，是把你打进天牢呢，还是把你交给江会长？哎，毕竟上次是江会长把你的腿给打断，我想还是交给他吧。今天对不起我，我错了啊，千万别把我交给江会长。要么你自己去自首。要么我把你送进去，你自己选一个吧。你好，我去自首啊！我去自首。你们的事儿解决了，我的事儿还没解决呢。现在我怀疑你们偷了东西。你们是不是把衣服偷光了，让我亲自来检查呢？林家，上检查一下。嗯，上官玉清，没想到你这个婊子也有今天呀！你打你，我还是可以。干得漂亮！别以为你有靠山就可以苟上人世，我上官玉清不怕事。哎呦，好一个不怕事的啊！你觉得你今天走的是这个饭店吗？啊？宇文兄，你总是这么急啊？鄙人欧阳杰，想必这两位就是刑天和江云英了。听说你们也要在这儿搞一个什么接风宴，关你什么事儿？是不关我的事儿。可是我想提醒江小姐一句，小心上了贼船，这云城可就再也没有什么青龙会了。要你管啊！哈哈哈！你以为北京的一大人物会搭你你们这些小人物吗？啊！哼。痴心妄想，那你又凭什么认为你们不是小人物呢？就凭你这个废物，你想知道啊？等你死的那一天，再让人民也不吃。现在是特殊时期，得过个事儿。看什么看？本少爷，放你吧，还不快滚！走着走。宇文少爷，就这么轻易放过他们吗？你他妈也滚！放我！听宇文成都这么说，他们似乎还有底牌嘞，应该是还有大人物在背后支持他。那又怎样？那两个人太恶心了，就冲这个，我支持你们。你决定了？虽然吧，我一直都看不惯你，但是吧，我更看不惯他们，嗯，只好勉为其难的帮帮你们吧。谢谢你，嗯，不用谢我，要谢就谢秦天吧。谁让他是我男朋友呢？呃，嗯，那个，吃饭啊，吃饭，还不松手？叫我毛手这个，三，二，一、呃，那个，你吃只虾，呵呵你吃个排骨、嗯。你们有没有想过，他们的底牌到底是什么呀？不清楚了，管他是什么呢？接风宴必须要办，而且要办在同一天。来，干杯！嗯，干杯。希望爷爷那边可以有个好消息吧。嗯。喂？什么？爷爷出车祸了？爷爷怎么了？爷爷去看老战友的路上出车祸了。什么？你，今天就先到这儿了，咱们以后再聚。呃，告诉你父亲注意安全，一切放心。你，你，你，你死了。上班，睡觉，我跟你。快快快！快快快！院长，怎么了？你难道不知道？待会儿有个大人物要来我们医院做手术，你现在把他推进去，万一耽误了三爷怎么办？院长，这老爷子再不动手术就来不及了。
，我我是不想找你，是不想找，不想再了。你这么强，才是娇娇的爷爷。又不是我爷爷，他就死了吧？你说啥、啊？老实说，要么你们就再等等，要么就换医院。想在我们医院耍无赖，没词儿。知不知道躺在你面前的人是谁？是云城三大家族的族长唱官龙啸，唱官呀，太好了，语文少爷疯不过了。我劝你们还是自己滚，否则我带人把这老头子给扬了。你居然敢打我！医生的天职是救人，你却在这里为所欲为。老子是医院院长，可轮不到你这个毛头小子来教育我。我就是让你们看看这个老头子在死的。爷爷，爷爷，你坚持住！爷爷，我一定会救你的！爷爷，爷爷，你坚持住！我再问你一遍，你救还是不救？不救！你，今天你拿个玩具手枪来吓唬我，那你不妨赌一下，你看他想还是不想？你要是赌输了，就算是神仙来了，他也没用。还愣着干什么？赶紧接五人呢！快，你给我站住！老爷子要是有任何问题，我要你陪葬。你，你这个疯子！就在三日后，我给你准备的接风宴，还希望你能来啊！不过这次我为你出马，不希望别人知道。是，冲冲。城主，救救我！这这这这个疯子，他不但私藏枪械，还要杀了我。这就是你管理的云城，胡说八道，不管用。是他，上官也来。上官一清，你还真视我为无物啊！还不快让你的人把枪都竖起来！我没有私藏枪械，这只不过是一个打火机。哎。假的，这个臭小子居然耍我！城主大人，是他哪里与文家的好处，故意不救我爷爷的？该查的应该是他。他胡说！我是按医院当守办事。这位兄弟，你说具体是怎么回事？是宇文家捣的鬼，不让我们进去。一个小小的院长，仗着宇文家的势力，就可以如此胆大妄为。大人，我一定秉公执法。刘院长。你视人命为草芥，徇私枉法，你还有什么资格带着这个位置啊？从今天起，你就不再是这个医院的院长了，而且五年之内不准行医。哼！城主大人，我知道错了，求求你，再给我个机会吧。<笑>三天之后，北京的轩辕大人就要亲临云城。难道我还留着你这的败类在身边丢脸吗？两位放心，是我疏忽了，我一定保证上官老爷子安然无恙。可能是哪里的大人物吧，不然这件事情也不会这么简单就解决了。你认识吗？属下见过师尊，还请师尊同归北境。你认错人了，不是什么，错不了。属下打通医院见到您的第一个时，我就知道您是我们北京的荣耀之尊。那些陷害过您的人，都已被国主处死。北境需要您的镇守。我的十二位兄弟，皆死于自己的能力。从那一刻起，我便发誓，此生永不踏入北京之地。现在没有什么指责。今天，没有的过奖了。今天多亏了你，要不然我这把老骨头也撑不过去了。哎，爷爷，您吉人自有偏向，不会有事的啊。让你嫁个七天，绝不是什么坏事。我那从这个又着乱了吧？爷爷，这都什么时候了，还在想这个事儿？嗨，爷爷。我们今天的当务之急是要弄清楚您的车祸到底是意外还是人为。他们都知道我在北京当过兵
，今天这场强迫吧，就是他们想阻止我去北京的。你是说宇文和欧阳家？司机已经被我控制起来了，你们可以去问问。行。哎，呃，你就留在这儿照顾爷爷吧，我去就行啊。那你小心。嗯。我记得某人说，让人家住一个月就搬。现在就不舍得了。还没有吗？没有，没有。你们知不知道老子是谁？赶紧把老子放了！啊！你说，谁指使你干的？你们知不知道老子是谁？赶紧把老子放了！说，谁指使你干的？哼！就是老子爷爷撞的，你想怎么样？白嘴，告诉你吧，我可没有那么多耐心听你说假话。我把你的四肢卸了，然后把你扔到乱葬。到时候，你除了眼睁睁看着自己被野狗啃食，什么也做不了。说破，哼，伤了谁呢？啊，四条汉啊！说说，等等，我等等，我说我说，是有个事儿让我做的。今天那废物三番五次的跟我们宇文家作对，还逼我给他下跪，才不把我们宇文家放在眼里了。就是，我们什么时候受过这种气啊？哼，就是，这个姓秦的什么来历？就是工地上搬砖那个废物，让这有三个年轻人撑腰，跟我们宇文家作对。少端家，放在之前，我或许还会让他们，现在背后可是欧阳家。你会让他们知道惹恼我们宇文家的代价。宇文成都，上官老爷子的车祸是不是你干的？原来你就是秦什么呀？你还真有胆量到我们宇文家来找死！要有个公道。公道，老爷，你准备怎么处理？哼，混账！让我宇文家是什么地方？岂能是你随便撒野的地方？今天你要是不给个理由，别想活着出去。他已经承认了，车祸就是你们干的。说，是因为少爷派我干的。我的要求很简单，上官老爷子断了三根肋骨和一条腿，你们谁来还？<笑>老夫我活了这么大岁数，还第一次见有人想要我一条腿。我还以为这个人来了勒索个几百万。闹了半天，就是个愣头青啊！啊，都说了，这就是一个工地上臭要饭的，踩到狗屎运，吃了上官家几袋软饭，加上有点三脚猫的功夫，其实还是个废物。哈哈，既然你们商量不出来，我们自己来选。黄口小儿，你敢如此嚣张，肯定背后有不止一个靠山吧？没什么好怕的。他不过是和乾隆会的千金走得近而已。乾隆会，一群地下的杂鱼，仅此而已。好像要和城主也有交。什么？城主？不过呢，是一个巧合而已。那天要不是遇到城主刚好路过的话，那上官龙将早就死在医院了。哈哈哈，原来是这样。老爷，你那么谨慎干什么呀？他要是背后真有城主撑腰。他还敢一个人到这儿来？我们早就被抓了。这么说，你们承认了？没错，就是我们干的。那又怎么样？要怪就怪那个老东西不识相，居然还敢染指轩辕战神的接风宴。轩辕战神，老爷，轩辕战神可是北境那位？没错，那位大人物就是轩辕战神。只要得到战神的指点，以后云城就是我们的天下。了。你们是不怕城主知道？城主，哈哈哈哈哈！我们家和欧阳家背后战，正是城主。原来是这样，没想到你们的底牌竟然是城主，就不怕我把这个消息泄露出去？<笑>我好怕怕呀！难道你觉得你今天还走得出去吗？不是要一条腿吗？我就站在这儿，有胆量就来取。好，起立。我这都不知道
，是哪来的勇气，敢来战功我们教父？<笑>好，既然你存心于朝廷，战！你们给我记住了，刁民秦天玉刺杀我们，我们被迫自卫反击。这世上就这么死了，可惜了。别跟他这会儿这么能打、啊，过了一会儿他就得跪在地上给我们当狗了。他去什么呀？骚货，抓过来，咱整个面领辱。到你们了，这这怎么可能？我的手啊，不可能每次都这么准。你你想干什么？这可是宇文家，你可别乱来啊！你刚才不是说让我来取你这条腿吗？我这不就来了吗？你你你这是杀人，犯法的！哎，你们这么多人，我这可是出于自卫反击啊！钱钱，你好好说说，没必要动刀。你这个时候想起来有话好好说了，我要真死了怎么办？秦小兄弟，我就是开个玩笑，你大人有大量，就放过。只要你愿意饶过我们，我就让你当我们公司的总经理，年薪五百万，哦不，一千万。你们这些有钱人啊，就想着用钱来解决问题，哎，只是很可惜啊，我这个人呢，对钱一点兴趣都没有。今天，你不要给你脸不要脸，你肥，你，要不是你招惹的祸水。我能有被刀架住脖子这一天吗？<笑>秦小兄弟，你们宇文家以后看见你就退避三尺，保证以后不会再招惹你。那求求你放他！我呢，什么都不要，我只要你的三条肋骨和一条腿。哎呦，哎呦，老爷，王老爷，爹，有本事今天杀了我！如果我不死，你永远也没想好过。好，害人撞了上官老爷子，我弄断了你爹的一条腿，咱俩算是扯平了啊！哎、啊，对，还差三条肋骨。哎，秦天，你个畜生！秦天，老子要不抽光你的筋，扒光你的皮，老子不信你完。你还墨迹什么呀？快送你爸去医院啊！哦哦哦哦。哦哦赶紧的啊！起来，起来，起来！你们站不起来，小心我把你们老二给割下来！啊！好，你快快！哇，你给我老子都劈了！别嘴上的青牙给我拔下来啊！好嘞，好嘞，快去！你回来了？嗯。查出来是谁要害爷爷吗？查出来了，是宇文家。我一定要他付出代价。不用了，我已经解决了。解决？你怎么解决？干掉他们。什么？你把他们干掉了？大敌当前，你怎么这么不理智？哎，你急什么？我只是说要干掉他们，我又没有那么傻。谁让你话说的？我打断了宇文雄的一条腿和三根肋骨，我也让他感受一下。爷爷当时有多痛苦？什么？你能换句台词吗？你是说，你上他们家打断了他们家人一条腿，安然无恙的回来？是啊。吹牛！你知道他们的底牌是什么吗？什么？我还记得你当时答应我说，如果我解决掉了黑蛇帮，就答应我一个条件，还记得吗？有吗？没想到堂堂上官家的大小姐也这么耍无赖、啊。哦，记起来了，你说吧。城主就是他们的底牌。城主？没错，宇文成都亲口对我说的。这么一来，麻烦就大了。没想到城主竟然站在玉儿和欧阳那里，那你打算怎么办？距离接封面还有三天时间，我去找城主。
，现在却完全相当于羊入虎口。我绝不能让上官家的百年基业毁在我的手上。你是千金大小姐，当然不用工作了，就是一个苦力，还得上班赚钱。啊，你还在工地上班赚呀？这个上班赚钱可真黑。算了，不说了，我带你去吃这个世界上最珍贵的东西。走。啊。您好，请问需要点点什么？把你们店镇店之宝白鲟鱼子酱给我端上来。小姐，您确定您要点的是白鲟鱼子酱吗？当然啦，白鲟鱼子酱一份。对，确定。马上派直升机把大旗调来。您稍等。怎么样？这个白鲟鱼子酱，我看外汇上的价格都是两点八三啊。国内目前品尝过的人还不超过三个哦。三个。不错，那我先去结账吧。慢着，这鱼子酱我要了。有位成都，你还真是阴魂不散呢啊！哪条法律规定？我不能买卖大爷。希望你不是来找茬的。人呢？人呢？都他妈死哪去了？少爷，您来了。这盘鱼子酱。我要少爷是这位小姐送来的，你说什么？你说什么啊？你说什么？要不是我们家在这儿开了这家餐厅，你有这个位置吗？啊？你信不信？老子一句话，马上让你到马路上要饭去！你这个人怎么这样？怎么还打女人呢？呼！哎呦，我这脸蛋儿长得不错了啊！哎哎，我告诉你，这是我的餐厅，老子想打谁就打谁。到底想要干什么？这盘鱼子酱啊，一百万。哎，你不是吃了那么久的软饭吗？怎么这一百万都拿不出来？拿得出来？拿不出来，夹着尾巴给我滚蛋！不就是一百万吗？我有。我有，就你这个臭要饭的，能拿出一百万？臭鬼，不会是给哪个女人上床的过夜费吧？现在没滚了啊！哎呦，这这我我我记错了，这这不是一百万，两百万，有钱就拿到，没钱，我宁可自个走。来。宇文成都，你还要不要点脸？吃不吃？吃就拿钱，不吃就滚蛋。四百万，我买。六百万，我买。八百万，我买。一千六百万，我买。十个亿，我买了。我不要，我们走吧。好、哦，今天算你好啊，嘿嘿。没想到上官云清给了你那么多钱啊！哈哈，不过呢，我得感谢你啊，一下子那么让我心可心放松的赚了十个亿啊！拿钱啊，拿钱，没钱，你他妈耍我！你这么蠢，不耍你耍谁呀、啊？啊，白白给你十个亿，十个亿，走，今天，我今天必须。原来这才是你的目的。没错，我辛辛苦苦做这个局，目的就是让你死。不过在你死之前，我要你让我们余文家受到的侮辱千百倍的还给你。余文成都，你明知道云城进枪，还私藏枪械，罪行有多大，不用我跟你说吧？哇，我好怕呀！哈哈。赶紧报警来抓我呀！<笑>我要是告诉你，这枪是城主大人送给我的。胡说！城主大人绝对不会管你这样的人老辈为奸的。别别别！小心我把衣服给你扒了，把你杀了。原来这就是你的底牌呀、啊！啊啊，没错。<笑>我的目的就是要弄死你
，城主大人还给了我三百禁卫军，现在你就是神仙，你想逃出去了啊？<笑>你不是很能打吗？能打呀，啊、能打能打得过子弹吗？就为了我一个人，值得吗？不值得。你打断我爸一条腿和三根肋骨的时候，想过有今天吗？啊，拿过来！我想让你尝尝无耻的滋味。哎呀，这我从哪儿下包呢？哎，要不你给我道个歉吧，兴许我一开心把你给放了。你语文大校是个什么样的人？我能不知道吗？还别说，我越来越欣赏你了。自从你第一次和我斗嘴，不过呢，没几年。因为你不死，我们语文家很难以为呀、啊，弟兄们，过去。爹，爹，爹，你们放我爸可是乾隆会的会长，他是绝对不会放过你的。哈、啊，我管你爸是谁呀、啊？嘿嘿，小妮子，住手！小宝贝儿，你不是想给那个废物先走吗？我会成全你的，不过呢，那么好看的脸呢，成全你之前，嘿嘿，本少爷要先欣赏一下，先享受啊！今天这个时候了，你就别做困兽之斗了，大不了同归于尽。如、哦、你舍得吗？啊，青青，你快走，你快告诉我爸，让他来救我，你快走啊！青青，这外面全是我的人，你觉得你跑得了吗？啊，现在你唯一的选择就是放我兄弟，向我求饶，没准儿我还会给大家留个全尸，不然的话，小心我把你削成人棍。现在我要看到这把刀插进你的心脏，我一定不会为难。今天不要，今天不要，不要，死了！你们他妈干什么吃的？什么人放进来？赶紧给我插出去！查见生源战神。哎哎，战士大人，哎呀！没事吧？都怪我有眼无珠啊！您大人不计小人过啊！喝起来吧！这个人罪该万死，战士大人，赶紧把他给随时关断了。好啊！哎，嘿嘿，哈哈，你当我是猪吗？跟在就这个猪。那你当我是瞎子吗？你目无王法，竟然敢当众持枪！你拿云城的律法当野草吗？禁卫军是云城的最后一道守，你私自调动，为所欲为，鱼肉百姓欺压平民，扰乱云城秩序，数罪并罚，论罪当众。怎么，你还有话说？战士大人，我们宇文家愿意拿出一百亿来支持云城的经济建设。战士大人。看着这么多年这，这么多年，我我们宇文家对云城的建设，算是你饶我一命。行了，滚吧！再让我看到你执法犯法，就是你那老子亲自来跪歉，我也一定让宇文家连根拔起。这是这。你们也回去吧。是。这，兄弟，你没事吧？没事。谢谢战神大人，我们就先走了。哎，哎，晴天。这可、个、是战神大人哎，战神大人，你能给我签个名吗？当然可以。那你等我，我去找笔。哎，好了，先走吧。哎哎哎，好不容易见到战神大人，就这么走了也太亏了吧。那你想怎么样？嫁给他？人家年轻有为，就干上了北京战神，怎么能看上我呢？先走。哎喂，我名还没签呢。
。喂，什么？玉清有威胁？城主大人，以后您还得多多提醒我们欧阳家。来，我敬您一杯。好，那就自然。<笑>姐儿，快给城主买上。哎，城主大人，听说这北境天元战神要莅临云城，我们和玉文家举行了一场接风宴。呃，希望战神大人能够光临。你们的事儿我听说了，这个上官家也要搞接风宴？城主大人，我觉得您就该管管，一个云城。搞两个接风宴，这分明就是不把您放在眼里啊！我觉得他们就是故意想让您难堪，看您笑话。这上官无相，现在也太不把我放在眼里。城主大人，您有所不知，啊，这一切都是上官玉清在背后搞的鬼。而且他们和乾隆会那个黑恶势力勾结，那这不是我们云城的耻辱吗？这个上官家现在也没有存在的必要。对不起，我来晚了。对不起，我来晚了。上官云清，好大的架子，让城主大人等你。把这杯酒干了，就当给城主大人赔礼道歉吧。我不会喝酒。不会喝酒，给我滚！我是来找城主大人，不是来找你。怎么？上官玉清，你的架子比轩辕大人还大，要我亲自敬你。你现在有十分钟的时间，说吧，你想要什么？城主大人，我希望您可以重新考虑一下。接风院的具体事，是想让我把轩辕战神请到你们上官家？是的，这是一百亿，贿赂，一点辛苦费而已。一百亿，一百亿，刚才欧阳家的人已经给我了，我已经决定让轩辕战神到欧阳家去。你想要多少？开价吧。城主大人，我呀，现在对钱不太感兴趣，除非你能拿出更有价值的东西。什么？你？你？请您自重。你可想清楚？你们上官家的基业也积累了百年了，现在毁于一旦，岂不是非常可惜？但是如果你愿意做我的情妇，我保证你们上官家可以安然无恙。是啊，上官玉清，我们知道你和玉文家有世仇，只要你愿意好好伺候城主大人，我们也不是不可以做朋友。到时候一起瓜分玉文家，岂不是两全其美？就是啊，难道你宁愿跟一个低贱的农民工上床？也不愿意伺候我们城主大人。我原以为你们只是一群豺狼，没想是一群人渣。站住！别！你想来就来，想走就走。你当时是菜市场呢。我再说一遍，让！城主大人看上你是你的福气，还不赶紧乖乖的回去给我伺候城主大人！你个臭婊子，敢打我儿子！嗯啊嗯啊！臭婊子，我倒要看看云城第一女人是怎么被人凌辱。给我过来跪下！呃，好啊，怎么不跑了？你们给我下了药？对啊，那杯酒里我可是下了迷药。等会儿你就会像母猪一样发起，想想那场面还真是笑话。城主大人
，我今天一定保证把这个上官玉清送到您的床上。<笑>好来，来，咱干一杯！我一定会在轩辕大人面前听你们多美言几句。谢谢大人。秋天，你在哪里啊？秋天，你来了。林佳，嗯，你说玉清遇到危险了，怎么回事？秋天，我求求你原谅我好不好？我会复合吧？你这是干什么呀？王勇今天老了，公司也破产了，宇文少也不要我了，我现在只能在这儿打工。对了，咱俩是娃娃亲，只要你愿意，我就跟你上床。林佳，当初你嫌弃我在工地上面搬砖，当着我妈的面退的婚。现在你混不下去了，知道找我了。这种人要不要你？是我不要脸，是我眼瞎看错了你。那你能给我复合吗？没兴趣。这种人我早就已经看透了，别当我的当。晴天，你看不上我也没关系，让你给我一千万当分手费就行了。一千万。你是疯了还是在做白日梦啊？别说我没钱，就是有钱也一毛钱不会给你。你没有，但上官玉香有呀。只要你给我钱，我就告诉你他发生什么事儿了。他怎么了？我刚刚看见他进了欧阳大厦的包间，而且我还听到了他吵架了呢。什么？怎么了？你给我钱，我就说。我现在真的没钱。我不管，你什么时候有钱，我什么时候再告诉你。要是再待会儿，是不会你发生什么了吗？自己去找。好，这间饭店有九百九十九间包间，你自己啊慢慢找。告诉我，到底在哪儿？一千万。行，我给你。你快说！你答应又有什么用？我现在只要看到钱，现在不管你借也好，偷也好，只要看到钱，我就告诉你。林佳，我再给你最后一次机会，说不说？林佳，我再给你最后一次机会，说不说？你弄疼我了！快说！我不。说。那，松开。你吃吧，大家，你吃吧。经理、啊，他就是我当时甩掉前男友，他知道我在这里上班，故意来骚扰我。你赶快把他赶出去。你说的那个农民工就是他呀？臭小子，知道这是什么地儿吗？整个饭店都姓欧阳，你是吃了多少雄心豹子胆敢来这儿挑事儿？识相点，赶紧滚，不然腿给你打断。正好，告诉我，欧阳杰在哪个房间？经理，他恐怕要打欧阳少爷的主意，你千万不要告诉他。原来你是想碰欧阳少爷的词儿，那我今儿要是不教训教训你，岂不是日后什么阿猫阿狗都敢来老子的地盘撒野啊？经理，他可能打的。能打又怎么样？这么大个人了，还在工地打工搬砖，能有什么出息？真是废物中的极品。像你这种人，活着也是浪费米饭。看我今天不为民除害！快说，哪个包间？今天，你住手！你要是敢动他，欧阳少爷绝对不会饶过你的。我可没有那么多耐心陪你玩啊！三三零二，这小子力气怎么这么大？真是个怪物！
พยานขอให้ท่านได้ยอม玉清，秦天，他就是秦天。秦天，是你。来，玉清，是我，别怕啊，我来了。混账，这是谁办事儿？怎么让这个贱民闯进来的？哎，董事长，是我，兰兰，真没拦住我。废，给这边小偷做吧。滚蛋！是，别再让人把你进来了。是。小子，我听说过你的事儿，你确实有狂妄的资本，但是你知不知道，这是城主大人的包间，擅闯者挖去双眼。好一个挖去双眼！你就是怕有人看见你们这些龌龊的勾当是吗？你，爸，我看也不用跟他们废话这么多了，直接杀了他们不就好？不知城主大人意下如何？说得好，就照贤侄的意思办。来人！今天，城主大人的禁卫军都在这儿。今天，看你还往哪儿逃啊？小子，我劝你还是跪下自裁吧，免得这么多人一会儿动的时候，让你跟上官玉清我无葬身之地。哪还有这么麻烦？依我看，直接把他杀了，扔到海里喂鲨鱼吧。<笑>这一切都是城主的意思，是吗？是我的意思又怎样？难道我还杀不得你？作为一城之主，仗势欺人屠杀平民，你就不怕被轩辕战神知道了吗？哼，你小子消息倒蛮灵通的嘛，还知道轩辕战神。不过我可能要让你失望了。轩辕战神又怎么会知道我今天做的一切？还就算他知道了，还能为你这种杂鱼出头？还你小子别做梦了！你就那么自信？轩辕战神不是站在我这边的？城主大人都站在我们这边了，轩辕战神会站在你这边？别做梦了，<笑>小子。被这么多禁卫军围着，吓傻了吧？开始胡言乱语了？臭小子，你以为上回在医院，轩辕战神帮了你，你就开始往自己脸上贴金了？我告诉你，那次纯粹是偶然。不过，我想可能有一种方法，或许有用。<笑>那就是把你怀里的女人送给轩辕战神。哎，没准轩辕战神一高兴，哎，就看中你们了呢。<笑>这婊子恐怕是不够骚啊！我记得上官玉清应该是个装高冷的贱婊子，应该得好好调教一下。不过要是没调教好，伺候不了轩辕战神的话，不怕轩辕战神一生气，上官家族。就在顷刻间消失。哎，我看未必，没准啊，这轩辕战神压根就看不起这种货色。也<笑>是，你们已经离死不远了。城主大人，下令吧。好，动手。城主大人，怎么了？战神大人到了。战神大人到，在哪里？已经到门口了。我们快随我出去迎接。哦，那他现在这种情况不方便，今天就先饶他们一条狗命吧。反正他们也蹦跶不了多久了。算你们走运，下次见面就没这么好运气了。请，请，好，将与那次是一样的症状。雨清，走。雨清，雨清，不行啊，必须马上给他解药。雨清。
战神大人，我给您介绍一下，这位是我们云城著名的企业家欧阳金海，那位是他的儿子欧阳杰。我不是说过，这次要低调行事吗？哎，大人放心，此事只有我们几人知晓。哎，就是就是，战神大人，小的呢早就对您的大名有所耳闻，今日一见果然是不同凡响啊！没想到您这么年轻就扛起了北境的大旗。他真是我辈子楷模啊！战神大人，我敬你一杯。我干了，您随意。北境自然还是需要至尊大人镇守，我只不过是照顾花猫罢了。哎，那至尊大人怎么没来？至尊大人现在有要事繁忙，不太方便。哎，即便是只有大人前来，也是我们云城莫大的荣幸。云城主。你好大的胆子！不知属下有哪里做不对的地方？你做的那些破事这么快就忘了？我看你是根本没有把我放在眼里。属下该死啊！请大人明示。我给你的禁卫军是用作云城的边防所用，你私自调用，难道不是滥用职权？无可计谋，大人冤枉啊！属下对云城一直是兢兢业业，对大人您也是忠心耿耿啊，又岂会做出此等事情？这其中一定有误会啊，大人！那宇文家的人仗着有你的撑腰，竟然敢当街杀人，这件事你又怎么解释？这、这、这宇文成都，我是让他带领三百护卫军到守备营换防的，他竟然背着我！干出此等放尽天良的事，大人，大人放心，属下一定秉公执法，绝对不掺杂任何私情啊！希望你说到做到，起来吧。谢大人，战神大人，为了欢迎您莅临云城，我们欧阳家明天特地为您准备了接风宴，希望大人能赏光。好啊。我一定等。好了，今天就到这儿。好，大人，我们送您。陈总大人，多谢您的轩辕战神宴，替我们欧阳家美言呐。是啊，<笑>要不然轩辕战神也不可能这么快就答应我们。那是当然，这里可是云城啊。行，没事儿。哎，你慢点。你们俩。竟然还没回来！我看他们现在这个样子，应该是刚刚上完床吧。真是又让这臭小子捡了个大便宜啊！小子，这贱婊子骚不骚？说说呗。说你妈！别理他，我们走。站住！怎么？你的软饭王骂完了人就想走啊？你想干什么？我要撕烂他的嘴。废。要不是轩辕大人来得及时救你一命，恐怕你现在早就被剁碎了，扔海里喂鲨鱼了吧？我就站在这儿，你试试，干什么？伤犯于轻。轩辕大人刚走，你就带人闹事，你是想让我难堪？你根本不配做这个丞相。你说什么？上官玉清，你敢侮辱城主大人？你不想活了吗？你？有你。才是这云城的噩梦。好啊，上官玉清，我本来想着，我是跟我上床，我就放过你们上官一家。现在看来，也没有这个必要了。我上官家的基业都是一手打，你们这群求和也配在这里谈论？岂有此理！我看你是活腻歪了。你敢打城主？城主大人，没事了。好看，云城现在也是时候整肃。既然你有资格当城主，我也有资格当这个城主。今天，上官玉清，你们这是谋逆，是谋反，论罪当诛。我看，他们两个就是破罐子破摔，知道自己快要死了
，打算在接风宴之前和我们鱼死网报罢了。来人，我要他们死！哎，程子大人，先别让他们死啊，我有一计，可以让他们感受到比死更痛苦的事情。嗯，好啊，就照你说的做。上官一奇啊。我听说你们也搞了一个接风宴啊，那我们打个赌如何？怎么？就赌轩辕战神到底会来你我哪一方？赌资则是你我两家公司的市值，大约一千亿，敢吗？我凭什么答应？就凭你们刚才的谋逆行径。如果你们不赌的话，城主大人现在就可以将他们就地处置。我赌。<笑>好，来人。拿纸笔来，今天就要当着城主大人的面签字画押。有了这份合约，我们拿下上官家的产业可就容易的多了。哦，对了，忘了告诉你们，刚刚轩辕战神亲口答应过我们，会来欧阳家的节目。这次，我就要看看你们究竟是怎么死的。上官一清啊，你引以为傲的上官家族就要拱手送人了。程主大人，到时候我们就把这个无家可归的贱婊子卖到妓院，然后再把这个吃软饭的白脸儿慢慢的凌迟致死。这样的话，岂不是更能点燃心头之恨？好一招杀人诛心呐、啊，欧阳家主，你这个儿子前途不可限量啊！谢城主大人夸奖。对话说完了，希望你明天还能当校长。车是干什么？你走吧，离开云城，越远越好。离开？为什么？你现在只是我上官家的女婿，很多人并不知道你的身份。你敢在明天走之前，因为千亿赌局的接风烟，不然我们又不一定会输。你别再天真了，现在这个事情已经不是你三拳两脚就可以解决的了。我已经给你买好机票了，快走！你不走，我要留下来陪爷爷和上官家共走。我不能走，你还欠我一个条件呢。说，要什么？你干嘛？刚才在酒店里，我还没有感受够呢，现在想再体验一下。这什么少女爱情？你是不是喜欢我、啊？没有。我不信，我从来没见过你这个样子。放、嗯、我不放，除非你说你喜欢我。是不是我说你不？喜欢你，可以吗？放下！你干嘛？属下有急事禀告，北京失守了，国主希望您回去镇守北京。找我什么事儿？至尊，属下有急事禀告，北京失守了，国主希望您回去镇守北京。失守？怎么可能啊？是真的。自从那群蛮子知道您不在北京之后，蠢蠢欲动，屡次挑衅，就在昨天，他们举兵入侵了。这群不老实的蛮子。等我回去，一定要食其肉，寝其皮。至尊，您这是打算回去了？天下兴亡，匹夫有责。再说了，我北境之事，岂能受其于外族？太好了，国主要是知道您回去，一定非常高兴。没什么事儿，我就先走了。对了，至尊，今天我受欧阳家的邀请，明天去参加他们准备的接风宴。但是我听说你们也准备了一场，嗯，还定下了千亿赌约。有这件事儿。那我要不要带人直接去荡平欧阳家？随便，看着办吧。是。欢迎诸位来参加我们欧阳家和宇文家联合为轩辕战神举办的接风宴
，对吧？我们特意和上官家族签订了一个迁易赌局，所以今天也是值得载入史册的一天。自此以后，云城再无上官。这都几点了，怎么一个人来的都没有啊？江会长，还记这点时间？哎，你们可别吵了，这有酒，来喝酒。等会儿迁移赌局一来，有什么事情不错了。赌局是晴天答应的，他还在睡觉。喂，你昨晚干什么了？给我起来！我被你害惨了。从头都在背下都是枪完了，八个字也不听我们。不是你惹是生非，还给战神抓了现行，能像现在这样吗？见了战神，给我把头磕碎了，也要求的原谅，明白了？这人战神到，这就是轩辕战神啊！没想到这么灵气。胡远家真的请了这种战神大人呢？看来上官家算是彻底了。起来吧。鲁轩辕感谢诸位为我举办迎接婚宴。战神大人谦虚了，您平时是能见您一面是我们的荣幸。没错，让我们好好欢迎这位为我们镇守。既然大家吃也吃了，喝也喝了，那就准备去死。什么意思啊？臭小子，是不是你又是干的不合适？罢了，关我什么事儿啊？青云大人，您这是一次都给我乖乖坐回去，谁敢动一步，格杀勿论。什么意思？杀你还需要理由吗？青云大人，你这是纯理论上，这我们昨天还在一块吃饭呢嘛。身为城主，位高权重，不但不履行职责，还敢贪污受贿，云城有你这样的人，真是耻辱！居然，你听我解释！来人，把他绑起来，打入天牢！老爷，我们不会有事吧？放心，没事。还有你们，宇文兄，你纵容你儿子？犯下滔天大罪，妄想花钱买命，难道就因为他姓宇文就可以私藏枪械、执法犯法、当街杀人吗？而且杀的还是至尊。真人大人，我们知道错了，但是您说的至尊大人，我不知道，这里边是不是有什么误会？至尊，他们快给战神大人认错，绑起来。战神大人，欧阳雪，到你了，雪。就算你是战神又怎么样？我欧阳家可从来就没有做过任何违法乱纪的事，你能奈我何呀？还挺聪明，已经想到了这一点，所以早就把一些脏活累活交给宇文家去做了。但是你有没有想过，我今天抓了他们，难道他们不会透露出一点信息吗？你起码现在不能抓我。我现在怀疑你妄图勾结外族，骗不云。你知不知道？如果真的成功了的话，云城将会成为一座死城的。如果你愿意主动向至尊大人交代的话，或许事情没有转机。给我抓起！你这是污蔑！你把今天到场的所有人都给我抓进天牢，好好审问。是是。带走，面见至尊。放开！放开！放开！我是冤枉的。我们连至尊都不认识，又怎么会想杀他呢？江会长，我们快走吧。对不起，是我害的你
。现在说这些看不起谁呢？横竖不就是一死吗？是吧，爸？着什么急啊？这不是来了吗？什么来了？亮亮战神到了！战神真的来了！战神是啊，战神。你怎么知道他就是战神？我和他见过一面，他还给我签过名呢。江风民参见战神，闭嘴！起电，还要赶紧起来。主将拜见至尊。免礼，谢至尊。启禀至尊，反派已经打入天牢，正在审问。好，斩立决。是。于情，对不起啊，我不是故意骗你的。喂，你干嘛？我早就跟你说过了，跟着这个女人没前途。今天你跟我走。我跟玉清早就已经结婚了。什么？你们结婚了？我我不管，那你跟我离。你看他呀，一点都不心疼你，小子们。我我不管，那一人一半。我大姐呀、啊，我就一个人，怎么一人一半呀、啊？没事，我来分。不